L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Oui, hey, salut Sylvain. Ça va? Hey, super, toi. Super bien. Fin d'année, on est à l'heure des bilans. <coughs> ben, exactement, puis, oui. Euh, on a des chiffres ce matin. Ben, ce matin, on va vous donner là, les statistiques un peu là, de Joliette là, de, de janvier à novembre 2016 versus euh, 2015. Donc, on a Joliette. On peut présumer que pour les... les le, marché urbain dans la région, ça peut se ressembler pas mal. Ça peut se ressembler, naturellement, le, le, le côté plus rural. Le Paul Cardinal viendra vraiment nous faire le, le topo là, ce printemps, suite à la fenêtre sur le marché. Là, toutes nos statistiques, les courtiers sont réunis là, pour vraiment aller chercher là, le maximum okay. d'informations. Paul reviendra là, pour nous faire vraiment le topo là, de notre région. Mais ce matin, j'ai ciblé vraiment Joliette. Ça okay. donne un indicatif vraiment aussi pour le Terrebonne, pour le Mascouche. Naturellement, mm -hmm. eux, ils ont des hausses habituellement là, un petit peu plus élevées que les notes. Mais dans notre, dans notre secteur directement, là, ça a été vraiment une très oui. bonne nouvelle. Là. Oui, effectivement, euh, si on prend vraiment tout le monde, le, le, les ventes, on a eu 515 ventes en 2015. On a une augmentation cette année là, de 13 à 597. Vraiment intéressant aussi là, par rapport à ça. Et surtout, ce qui est intéressant pour les clients qui ont leur propriété ou autant qui ne veulent pas vendre des compagnies, mais on a une augmentation de 3 du prix de la valeur de vente versus l'année passée. OK. Oui. Vraiment intéressant ce coin-là. Mais donc aussi 81 propriétés de plus qui ont été vendues. Mm -hmm. Ça aussi, c'est un, un très bon indicatif. On a eu une bonne, une bonne année. Si le, on... le, le, le délai de vente, ça le, prend combien de le, temps? Le délai de vente, le présentement, si on regarde vraiment toute notre moyenne au complet, ce qui va inclure la copropriété, l'unifamiliale et tout ça, on a une moyenne de vente de 119 jours versus 118 jours pour le 2015. Okay. Nos délais sont relativement les mêmes. L'endroit qu'on a eu vraiment là, une baisse significative du délai de vente, c'est pour les propriétés de 100 000 et moins. On a descendu à 94 jours notre délai de vente. Euh, ça a été pratiquement là, le même nombre de ventes, 4 de plus. Pas significatif, mais beaucoup plus rapide à la revente. Si on y va par catégorie maison unifamiliale, c'est pour commencer. Ben, dans l'unifamiliale, on vient, on vient d'en parler justement, 81 propriétés. Et là, on va aller par les gammes de prix. Ce qui a, ce qui a bougé le plus dans les gammes de prix, puis il y a un endroit qui c'est surprenant, euh, si on va dans les propriétés de 100 000 à 150 000, ça a été vraiment stable. Quand on s'en va dans le marché du 150 000 à 200 000, on a eu 41 unités supplémentaires de vendus versus 2015. Ça l'a bougé beaucoup plus. Et une autre donnée que j'ai trouvé intéressante, les propriétés de 250 000 à 300 000, on a eu 20 unités de plus dans Joliette qui se sont vendues okay. versus l'année passée. Donc, donc, le secteur, lui, du 200 à 250 a resté relativement stable avec une légère hausse. Mais l'ensemble de ces gammes de propriétés-là, habituellement, ici dans la région de Joliette, des propriétés de 250 à 300 000, mmh. même moi j'en ai là, des fois à vendre, puis c'est plus long, mais on a quand même eu une bonne inventaire qui a été, qui a été liquidée. Là. Fait que donc, le marché de l'immobilier, malgré le resserrement hypothécaire, on a eu quand même une très bonne année. Ce qui va toucher la copropriété, ouais. ben là, grosso modo, oh, on a eu une petite baisse de vente de deux uniquement, c'est vraiment pas significatif, mais on a encore une augmentation de la valeur de 2,5 sur la moyenne. Fait que ça, c'est intéressant pour l'acheteur de condo aussi. Là. On a vendu un petit peu moins, mais un petit peu plus cher. Oui, mais ce ouais. n'est pas significatif à ce point-là. L'endroit qu'on a une grosse, grosse, grosse marque, c'est pour le duplex. Je ne parlerai pas du triplex, du quatre logements non plus, mais le, le triplex, malgré le fait qu'on a eu trois unités de plus que l'année passée, on a eu une augmentation de la valeur moyenne de 10 Ça, c'est pour le triplex? Le duplex. Duplex, okay. Le duplex. Fait que dans, dans cette gamme de prix-là, les propriétaires de duplex, puis beaucoup de propriétaires occupants, donc ça nous donne une indication, belle rénovation, des choses comme ça. On était vraiment cherché là, un duplex qui va être vraiment en santé, puis c'est important, le bas de 10 de valeur là, supplémentaire sur l'année de vente qu'on a eue, là, est vraiment là, le fun d'avoir pour les propriétaires occupants. Et, bien, parce qu'habituellement, le, le duplex, c'est un... C'est une unité immobilier que souvent, c'est le propriétaire occupant, on n'aura pas en location, à moins qu'on ait un parc immobilier puis qu'on ait une propriété du tel duplex qui ne soit pas trop cher non plus. Lorsqu'on fait affaire avec son courtier, évidemment, tu peux nous, nous, nous résumer ces chiffres-là pour euh, les chiffres qui nous touchent particulièrement. Ben, exactement. Moi, je m'en sers toujours à chaque fois que je vais prendre une inscription avec un client pour lui indiquer vraiment c'est quoi son marché, peu importe la municipalité. Et avec les réseaux centristes, on a toutes les statistiques de vente, MLS, MLS et Centré, c'est la même chose, là, à peu près, là. mais c'est vraiment la façon de le travailler parce que le marché, lui, va nous dicter la valeur. Ce n'est pas, ben ouais. pas nous, en réalité, les courtiers mm -hmm. qui vont dicter la valeur. On va regarder l'ensemble et on va se baser sur les faits qui sont là et c'est cette façon-là qu'on va travailler. Patrick, je te souhaite un beau temps des fêtes, une belle année 2017. Bien, certainement à toi aussi. Et nous, c'est la dernière, la dernière chronique ce ben matin oui. pour 2016, donc on va s'enligner pour prendre des bonnes résolutions pour en 2017. 
Et puis, on va être de retour ensemble, mon cher, euh, le 3, 3 janvier. janvier. 3 janvier, on va parler, tu me disais, euh, de... de, 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 de c'est les cultures de cannabis qu'on va parler, ben les oui. propriétés de culture de cannabis, ouais, ouais, de ouais. quelle façon qu'on peut dans les acquérir, mais de quelle façon, c'est quoi les problématiques ou les façons uh -huh. qu'on qu peut s'en sortir aussi pour réussir à faire une belle transaction. Ça, c'est en janvier. D'ici là, repose-toi et puis bon temps des fêtes. Merci, avec le joyeux Noël à tout le monde et bonne année. Hé, hey, j'oubliais, pour te joindre. Ben oui, le 450-499-5544 sur mon naturellement sur mon Facebook aussi, vous pouvez me suivre sans problème et sur mon site patricklapalme.com Patrick, la palme, un but, une passion. Bon Dieu. Joyeux Noël. Joyeux Noël.